গত পর্বে আমরা বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকের পর্বে আমরা বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের সময় লা সাতেলিয়ারের নীতির প্রয়োগগুলো সম্পর্কে জানব আগের দুই ভিডিও দেখে আশা করি তুমি লা সাতেলিয়ারের নীতিতে তাপ ঘনমাত্রা এবং চাপের প্রভাবে কিভাবে বিক্রিয়া প্রভাবিত হয় সে সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছ বইয়ের পাতায় তো অনেক পড়া হলো কিন্তু রিয়েল লাইফে এই লা সাতেলিয়ারের নীতির প্রয়োগ কোথায় তা জানতে হবে না তাহলে চলো এখন আমরা এর প্রয়োগ দেখে নেই তোমরা হয়তো ল্যাবে অ্যামোনিয়াম ও হাইড্রক্সাইড আয়নের বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে দেখেছ কিন্তু কারখানায় যখন অনেক বেশি পরিমাণে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে হয় তখন এই বিক্রিয়া ইউজ না করে হেবার বোস পদ্ধতি ফলো করা হয় বিজ্ঞানী হেবার উনিশশো সালে সর্বপ্রথম জার্মানির বিএএসএফ অপ্পাও প্লান্টে এই টেকনিক ইউজ করে প্রথম বিশ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করেন যেটা সে সময়ে খুব বড় একটা সাকসেস ছিল এই টেকনিক ইকোনমিক্যালি সুবিধাজনক হলেও পরে কিছু সমস্যা দেখা দেয় এই সমস্যা সলভ করা হয় আরেক বিজ্ঞানী কার্ল বোসের থিওরি দিয়ে এই মেথডে দুইজনেরই সমান অবদান থাকায় একে হেবার বোস পদ্ধতি বলে এই মেথডকে হেবার অ্যামোনিয়া বা সিনথেটিক অ্যামোনিয়া পদ্ধতিও বলে তাহলে চলো প্রথমে জেনে নেই হেবার বোস পদ্ধতিতে কি বলা হয়েছিল এক মোল নাইট্রোজেনকে তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে দুই মোল অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস দুটিকে প্রথমে চাপ দিয়ে বিক্রিয়ার স্থানে নিয়ে যায় এরপর তাপে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এই অ্যামোনিয়া ঠান্ডা করে নিষ্কাশন করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বিক্রিয়ায় চাপ ও তাপের অনেক প্রভাব আছে তাহলে প্রথমে জেনে নেই এই বিক্রিয়ায় চাপের প্রভাব সম্পর্কে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়কে মোট চার মোল অণু এবং উৎপাদে দুই মোল অণু আছে আর আমরা জানি সিস্টেমের যেদিকে মোল সংখ্যা কম চাপ বাড়ালে সাম্যাবস্থা সেদিকে সরে যায় তাই বিক্রিয়ায় চাপ দিলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে কম সরে যাবে এবং এন এর উৎপাদন বেড়ে যাবে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গিয়েছে এই বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড এইটি এম চাপ লাগবে এবার চলো জেনে নেওয়া যাক এই একই বিক্রিয়ার জন্য তাপমাত্রার প্রভাব কেমন হবে আমরা জানি অ্যামোনিয়ার এই বিক্রিয়াটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া আগের ভিডিওতে জেনেছ তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় তাপ দিলে বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থা ডান থেকে বামের দিকে চলে যায় অর্থাৎ বিক্রিয়ার উৎপাদ কমে যায় তাপোৎপাদী হওয়ায় বিক্রিয়াটি কম তাপমাত্রায় করতে হবে তাহলে আমরা এখানে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের বিক্রিয়ায় চাপ ও তাপের প্রভাব কেমন হতে পারে তা জানলাম কিন্তু বাস্তবে আমাদের আরও কিছু ফ্যাক্টরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেমন সব কারখানাই যে কোনো কাজ কম খরচে এবং কম সময়ে করতে চায় এই দুটি জিনিসের মধ্যে ব্যালেন্স করেই যে কোনো প্রোডাকশনের কাজ করা হয় রিসার্চ করে দেখা যায় এই বিক্রিয়ার জন্য টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড এটি এম চাপ প্রয়োজন কিন্তু এত চাপ প্রয়োগ অনেক খরচের ব্যাপার এই কারণে কারখানাগুলোকে অনেক লসের মুখোমুখি হতে হয় তাই এই রেঞ্জের মধ্যেই এমন একটি চাপ বের করে নেওয়া হয়েছে যে পরিমাণ চাপে খরচ ও উৎপাদের মধ্যে ব্যালেন্স করা যায় একে বলা হয় অত্যানুকূল চাপ এবার বোস পদ্ধতির জন্য অত্যানুকূল চাপ হল টু হান্ড্রেড এম আবার এই বিক্রিয়া তাপোৎপাদী বিক্রিয়া 
তাই কম তাপে বেশি উৎপাদ হবার কথা কিন্তু বাস্তবে কম তাপের জন্য বিক্রিয়ার গতিও অনেক কমে যায় ফলে উৎপাদ কমে যেতে পারে এ জন্য চাপের মতোই তাপমাত্রার জন্য একটি অত্যানুকূল তাপমাত্রা সেট করে দেওয়া হয়েছে এবার বোস পদ্ধতির জন্য অত্যানুকূল তাপমাত্রা ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এছাড়া যে কোনো শিল্প উৎপাদনেই বিভিন্ন প্রভাবক ব্যবহার করা হয় যাতে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এই বিক্রিয়ায় আয়রন প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর এভাবেই লা সাতে লেয়ারের নীতির সাহায্য নিয়ে এবার বোস পদ্ধতিকে শিল্প উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তোমরা হেবার বোস পদ্ধতি ক্লিয়ারলি বুঝে থাকলে সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্প উৎপাদনের সময় সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তাপ ও চাপের প্রভাবটি বুঝতে পারবে খুব সহজেই সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবার এক পর্যায়ে গ্যাসীয় সালফার ডাইঅক্সাইড এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে এই বিক্রিয়ার লক্ষণীয় দিকগুলো হল এগুলো যেহেতু এই বিক্রিয়া তাপোৎপাদী বিক্রিয়া তাই লা সাতে লেয়ারের নীতি অনুযায়ী নিম্ন তাপমাত্রায় বেশি উৎপাদ হবার কথা কিন্তু বাস্তবে তাপ কমালে এই বিক্রিয়ার গতি কমে যায় তাই এই জারণ বিক্রিয়ার জন্যেও প্রভাবক ভেনাডিয়াম পেন্টা অক্সাইড ব্যবহার করা হয় এবং অত্যানুকূল তাপমাত্রা ফোর হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস নির্ধারণ করে দেয়া আছে এছাড়াও অক্সিজেন খুব সহজেই পাওয়া যায় বলে এই বিক্রিয়ার সময় বেশি পরিমাণে অক্সিজেন দেয়া হয় যেন বেশি পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড জারিত হয় মোল সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে এখানে বিক্রিয়কের পরিমাণ থ্রি মোল হলেও উৎপাদে টু মোল অর্থাৎ মোল সংখ্যা কমেছে লা সাতে লেয়ারের নীতি অনুযায়ী মোল সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই বিক্রিয়ার চাপের পরিমাণ বাড়ালে সালফার ট্রাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু এই বিক্রিয়ায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটিএম চাপে নাইনটি সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণ হয়ে যায় তাই এক্সট্রা চাপ দিতে হয় না শিল্প উৎপাদনের সময় এই ফ্যাক্টরিগুলো কাজে লাগালে কারখানাগুলো সহজেই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হতে পারবে এবার ভিডিওটি পজ করে মনে রাখার সুবিধার্থে এই পয়েন্টগুলো খাতায় নোট করে নিতে পারো আজ তাহলে এই পর্যন্তই আজ তুমি বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনের সময় লা সাতে লেয়ারের নীতির প্রয়োগগুলো সম্পর্কে জেনেছ আগামী পর্বে আবার দেখা হবে এই অধ্যায়ের প্রবলেম সলভিং ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থেকো